برای رسیدن به هدف باید هر روز جنگید. حتی روزایی که حالت خوب نیست. حتی روزایی که هیچ چیز هر جای اولش نیست. پس منتظر نباش همه چیز به حالت اولی برگرده به جای اول برگرده و بعد تو شروع کنی. کرونا را به آنه برای درس نخواندن و در خانه راحت نشستن بر خود قبول نکن. چون این کرونا انشالله روز رفتنی و کانکور تو حتما آمدنیست. با نام یاد خدا با عرض سلام و خسته نباشید خدمت یک و یک شما بیننده های عزیز. اخستن شما رهروان علم و دانش و کانکوریان عزیز. شما بیننده برنامه کانکوری از طریق پرده تلویزیون که تحت حمایت بنیاد معرف افغان ترک به نشر میرسه از طریق پرده های تلویزیونی حارزو هستیم. مضمون درسی که امروز شروع می کنیم مضمون درسی ما ساعت جلسه بیولوژی است یا علم حیات که مطابق کورس پالیسی که در جلسات حضوری بر شاگردا ارائه کرده بودیم چون از شروع برنامه کانکوری بنیاد معارف افغان ترک در مزار شریف حدود دو نیم ماه میگذره و این خاطر ما یک سلسله موضوعات درسی را قبلا مطالعه کردیم و ما جلسات در جلسات اول و عذوری و مستقیمی که بر شاگردا ارائه کرده بودیم کورس پالیسی عمومی علم یا بیولوژی را گفته بودیم که خود بیولوژی به پنج بخش تقسیم میشه فصل اول اجسام ریز و کوچکی که وجود دارند و سایتولوژی که وجود داشت اجره شناسی با اجره شناسی آغاز میشد سایتولوژی را یاد میگرفتیم که یک اجره چی بود از کدام ساختار ساخته شده کدام قسمت ها داشت دیده میشه از آنجایی که از شروع برنامه کنکوری بنیاد معرف افغان ترک در شهر مزار شریف حدود دو نیم ماه میگذره و این خاطر خیلی از موضوعات درسی در برنامه کنکوری تدریس گردیده که در جلسات حضوری و مستقیم که شاگردا حضور داشتن موضوعات درسی در جلسات اول و جلسات بعدی تشریح گردیده که امروز درس ما از انساج شروع میشه کورس پالیسی که در اول شروع درس بیولوژی بر شاگردای را میشه ای است که خود کتاب علم حیات یا بیولوژی به پنج بخش تقسیم میشه که در فصل اول یا در بخش اول اما موضوعات ریز و کوچکی که وجود دارند حجر است سایتولوژی و تقریبش استولوژی است انساج در ادامه روی مایکروبیولوژی اجسام ریز و کوچک که وجود دارند و پوتوجن بوده میتانند و همچنان روی تکسنومی که طبقه بندی است در این مورد در فصل اول میتونیم که صحبت کنیم در بخش دوم موضوعات است روی نباتات که در بوتانی ما رویش صحبت میکنیم همچنان فصل سوم یا بخش سوم کتاب حلم حیات یا بیولوژی بنیاد معرف افغان ترک را بخش ایوانات تشکیل میتن در بخش چهارم روی انسان صحبت میکنیم فیزیولوژی انسان کدام سیستم ها در بدن انسان دیده میشن و در بخش آخری که شامل جنیتیک و ایکولوژی است ارتباط موجودات زنده با محیط زیستشان ما در جلسات قبلی روی موضوعی که یک حجره چی است از کدام قسمت ها ساخته شدن سلممبران یا غشای حجرویشان چی است سایت پلازمشان کدام مواد را دارند و ترکیبشان از کدام مواد است که مواد عضوی و مواد غیر عضوی بودند و ترتیب مطالعه کردیم در ادامه از تای نوکلیوس که چی ساختار داره و چی نقش در یک حجره داره رو مطالعه کردیم و یاد گرفتیم همچنان بعضی از فعالیت هایی که مربوط موضوعات درسی کتاب معرف می شد مثل تقسیم حجروی و انتقال مواد بود را مطالعه کردیم از امروز درس امروز ما شما شروع میشه با هستولوژی یا هنساج زمانی که اوجره را کاملا فرا گرفتیم آل نوبت به این میرسه که هنساج را به طور کامل و واضح یاد بگیریم که موضوع درسی ما در کتاب بانیاد معرف افغان ترک صفحه 47 کتاب است آل می امروی یک دیداد سلایده که آماده شده در بخش هنساج اونا رو میخواییم که مطالعه کنیم نسج شما در تصویر قسمی که مشاهده میکنین یک گروپ از اوجرات هستن یک گروپ از اوجراتی که ساختمان مشابه دارن و با هم یک جای شده مجاور هم قرار گرفتن یک وظیفه مشخصی را پیش میبرن گروپ از اوجرات که ساختمان مشابه دارن 
و یک وظیفه مشخص را پیش میبرن انساج گفته میشه یا تیشوز نسج یک گروه از اجرات که ساختمان مشابه داشته وظیفه مشخص را پیش ببرند علمی که نسج را مورد مطالعه قرار میته هستولوژی است هستولوژی علمی که انساج را مورد مطالعه قرار میته خب اگر روی کلاسیفیکیشن انساج بخوایم صحبت کنیم یعنی چی نوع، چند نوع انساج در طبیعت وجود دارد در بدن موجودات زنده کارلوس لینوس سیویدنی که در سال 1735 موجودات زنده را طبقه بندی کرد به شش عالم زمان که شش عالم را ما شما وارد مورد مطالعه قرار میتیم یاد میگیریم که شش عالم شامل آرک باکتری یو باکتری پروتستا فنجی نباتات و حیوانات هستند از این جمله شش عالم فقط دو عالمش که عالم حیوانات و عالم نباتات هستند دارای انساج و اعضای مشخص هستند به این دلیل انساج در موجودات زنده در کل به دو عالم دیده میشه که یکی انساج حیوانی داریم ما یکی هم انساج نباتی است پس در کل انساج به دو دست تقسیم میشن انساج حیوانی انیمال تیشو و انساج نباتی پلانس تیشو هر کدام به نوبه خود کلاسیفیکیشن یا تقسیم بندی دارن که انساج حیوانی به نوبه خود به چهار دست تقسیم میشن از جمله نسج بشروی یا اپیتلیال تیشو نسج محافظتی که در سطح خارجی بدن و در سطح داخلی بعضی از سیستم های بدن و اعضای بدن انسان قرار دارد. دو، نسج ارتباطی یا کنیکتیف تیشیو یک نسج که باعث ارتباط بعضی از قسمت های بدن انسان میشه. سوم، نسج ازالاتی یا مسکولر تیشیو یک نسج که قابلیت انقبازی دارد و باعث حرکت میشه. و همچنان انساج عصبی نروس تیشیو نروس تیشیو که باعث میشه ما عوامل محیطی را درک کنیم در مقابلش عکس العمل نشان بدیم اما انساج نباتی به نوبه خود به سه دست تقسیم میشن یک نسج مشترک که هم در ایونی و هم در نباتی دیده میشه نسج بوشروی است اپیدرمس تیشیو که یک نسج محافظتی است سطح خارجی برگ و ساقه را پوشانیده و همچنان ریشه در هدامه دومین نسجی که در نباتات دیده میشه انساج اساسی یا گراوند تیشو که ساختار اساسی یک نبات را میسازند و همچنان انساج انتقالی یا واسکولار تیشو هستند اما قسمی که در بدن انسان یک دست رگ های وجود داره که باعث انتقال مواد میشه در بدن نباتات نیز یک دست رگ های وجود داره که باعث میشه آب مواد معدنی و شیره پخته شده در بدن یک نبات انتقال کنند از انساج حیوانی شروع میکنیم در اول انساج بشروی است انساج بشروی خود اپیتلیال تیشیو یا یک نسج بشروی میتونه در اول بگیم که یک طبقه ای باشه مثل قسمت امها یک طبقه ای و یا هم میتونه چندین طبقه ای باشن در اول نسج بشروی یک نسجی است که میتونه یک طبقه ای قسمی که شما میبینین و همچنان میتونه که چندین طبقه ای باشن نسج بشروی یک نسج محافظتی است بیشتر وظیفه محافظت داره سطح خارجی جلد را نسج بشروی پوشانده و احاطه کرده که باعث محافظت میشن پس در کال انساج بشروی نقش محافظوی دارن از قسمت هایی که در بدن انسان انساج بشروی دیده میشه کدام هستن و طور مثال سطح داخل بینی نزل پزج که توسط انساج بشروی پوشانده شدن یا هم در قسمت کلیه ها در قسمت تیوبول های کلیوی که نسج بشروی استن اجرات کوبویدل یا مکعبی شکل دیده میشن همچنان در قسمت یورینری سیستم نل ادرار که در این قسمت نیز انساج بشروی دیده میشن در قسمت ام های کوچک در کل در سیستم آزمت در قسمت میری میده و ام آ انتستنس که اجراتی که دیده میشن به شکل کالم نر یا ستونی و یک نسج بشروی را تشکیل میدن که باعث محافظت همچون باعث جذب غذا میشن باعث جذب بعضی از مواد مدنی در هدامه قسمت شش ها سطح داخلی جان توسط نسج بشروی پوشانیده شده و همچنان سطح داخل میری در کال نسج بشروی را گفتیم یک نسج محافظتی است سطح خارجی جلد سطح داخلی بعضی از سیستم های بدن انسان را پوشانیده و باعث محافظت میشه و همچنان جذب و نیز یکی از وظایف دیگه از نسچ بشروی است که میتونن یک طبقه ای و همچنان چندین طبقه ای باشن دومین نوع نسچ که شامل انساج ایوانی استن انساج ارتباطی یا کنیکتیف تیشو هستن اولین سوال کانکور که در راستای انساج ارتباطی است نامشان است اصطلاحات بیولوژیکی یک بحث بسیار عمده 
و کلیدی در کنکور است و خاطر از اینکه خیلی از سوالات بیولوژیکی در سوالات بیولوژی یا علم حیات در کنکور آمده سوال های قسم است میگفتن انساج ارتباطی نمای دیگه چی است انساج ارتباطی به نام کانکتیو تیشیو انساج اشتراکی و انساج منظم نیز یاد میشه قسمی که از نامش پیداست یک نسج ارتباطی و از ارتباط یک قسمت با قسمت دیگه از بدن انسان میشه یک قسمت بدن انسان را به قسمت دیگه وصل می سازه مثلا نسج ارتباطی باعث میشه جلد را به عضله وصل بسازه یک جلد را به عضله وصل می سازه یا هم به این شکل می تونه که یک عضله را به یک استخوان دیگه وصل بسازه یا هم یک استخوان را به استخوان دیگه وصل می سازه پس انساج ارتباطی باعث میشه که یک قسمت از عضویت بدن انسان با دیگه قسمت بدن انسان ارتباط قائم کنه خون می تونه یک نسج ارتباطی باشه خون یک نسج ارتباطی است که باعث میشه بعضی از مواد و هورمون ها را از یک قسمت بدن انسان گرفته و در قسمت دیگه بدن از انسان انتقال بده پس انساج ارتباطی در کل نقش ارتباطی یا اشتراکی دارن که باعث میشن یک قسمت ها با قسمت دیگه از بدن ارتباط بدن شما در تصویر یک نسج ارتباطی تندن را میبینین که باعث شده عضله را به یک استخوان استخوان تبیا وصل بسازه نسج ارتباطی تندن باعث شده که این عضله را عضله که در قسمت ران پا وجود داره با استخوان تبیای پای وصل بسازه که به نام تندن یاد میشن همچنان نسج دومی را که شما مشاهده میکنین لگامنت یک نسج ارتباطی است که باعث میشه استخوان فیمور یا استخوان ران پا را با استخوان فیبولا وصل بسازه پس به اساس در کال انساج ارتباطی باعث ارتباط قائم نمودن بین یک قسمت بدن با قسمت دیگه از بدن میشه سومین نسج ایوانی عبارت از انساج عضلاتی هستند که در کال قابلیت قابلیت انقباضی دارند انساج عضلاتی در کل میگیم سیستم عضلاتی بدن انسان دستگاه یا ماشین است که باعث میشه انرژی کیمیایی بدن انسان را گرفته تبدیل کنه به انرژی میخانیکی و از اون انرژی میخانیکی ما استفاده کنیم به خاطر پیش برد فعالیت های روزمره خود یکی از قابلیت های عمده که انساج عضلاتی در بدن انسان داره قابلیت انقباضی است باعث حرکات گوناگون میشن که خود انساج عضلاتی به نوبه خود به سه دسته تقسیم میشن یک نسج عضلاتی اسکلیتال یا اسکلیتی به نام مخطط اسکلیتی یاد میشه مخطط به این دلیل که در بالای از این عضلات یک تعداد خطوط دیده میشن و این خاطر میگن مخطط و اسکلیتی به این دلیل یاد میشه که در بالای حزام و استخانای بدن انسان قرار گرفتن به این خاطر نسج مخطط اسکلیتی از لحاظ حرکت نسج مخطط اسکلیتی حرکاتش هرادی است یعنی در اراده ما شماست حرکات که توسط نسج عضلاتی مخطط اسکلیتی است این در اراده انسان است حرکات از این هرادی هستند دومین نوع نسج عضلاتی که وجود دارند اسموت مسل تیشو یا می توانیم بگیم که نسج عضلاتی لش هستند به این دلیل که اینا در بالای خود یک تعداد خطوط را ندارن مثل که اسکلیت المسل تیشی یا مخطط اسکلیتی در بالای خود یک تعداد خطوط را داشت ولی اسموت مسل تیشو یا نسج عضلاتی لشم این خطوط را به این دلیل که ندارن به اینا لشم گفته میشه یک از لحاظ شکل دراز استوانه ای است و بیشتر سطح داخلی سیستم های بدن انسان مثل دستگاه سیستم آزمه در قسمت دریچه پایلور دریچه که بین میده و امعا قرار داره باعث جلو راندن مواد غذایی میشن یا سطح داخلی رگ های خون توسط نسج عضلاتی لشم پوشانیده شده که قطر رگ ها را تنظیم میکنه و باعث جلو راندن مواد هورمون ها و یا مواد که در خون وجود داره میشه و سیومین نو نسج که وجود داره کاردیاک مزل تیشو که میتونیم بگیم نسج عضلاتی قلبی یا مخطط قلبی است چون در بالای از اینا یک تعداد خطوط دیده میشن وجود دارن به خاطر میگن مخطط و چون یک عضله قلبی را میسازه به خاطر به نام عضله مخطط قلبی یاد میشن پس از لحاظ موقت یاد گرفتیم که اینا در قلب قرار دار عضله قلب را میسازن و چون یک تعداد خطوط در بالایشون دیده میشه به خاطر مخطط قلبی یا کاردیاک مسل تیشو یاد میشن حرکات اسکلت المسل تیشو یا نسج مخطط اسکلیتی ارادی است اما از قسمت لشم و قلبی حرکات غیر ارادی دارن یعنی در ارادی انسان نیستن 
و چهارمی نوع نسج که وجود داره عبارت از انساج عصبی استن انساج عصبی که از اجرات خاص به نام نیورون ها ساخته شدن یک گروپ از اجرات گفتیم با هم یک جای شده ساختمان مشابه داشته باشند وظیفه مشخص را پیش ببرند نسج گفته میشه نسج عصبی نسج عصبی خود از اجرات مشخص به نام نیورون ها ساخته شدن اجرات نیورون به نوبه خود باعث میشه که عوامل محیطی را ما توسط از این نیورون ها درک کنیم جذب کنیم انتقالش بدیم در سیستم عصب مرکزی که مغز است تحلیل تجزیه شود دوباره در مقابل عکس عمل نشان بدیم که خود نیورون ها به خود از سه قسمت اساسی ساخته شدند قسمت اولیه که در نیورون ها دیده میشه عبارت از دندرایت ها هستند یک تعداد شاخه ها یا رشته های کوتای پروتوپلازمی که از جسم حجروی منشا میگیرند رشته های کوتای پروتوپلازمی که به نام دندرایت یاد میشن خود دندرایت از کلمه دندرون گرفته شده به معنی درخت دندرایت ها مبدی پیام هستند یعنی پیام از طریق دندرایت گرفته میشه انتقال داده میشه در دومین قسمت از نیورون که عبارت از جسم حجروی یا سلبدی است دومین قسمت یک نیورون پس جسم حجروی یا سلبدیش است که پیام در این قسمت انتقال میکنه از این قسمت دوباره پس یک رشته طویل پروتوپلازمیک منشه میگیره که عبارت از سومین قسمت یک نیرون است به نام آکسون یاد میشه رشته های طویل پروتوپلازمیک که در مقابل آکسون ها قرار دارند و از جسم حجروی یا سلبدی منشه میگیرند به نام آکسون یاد میشه که خود آکسون توسط پوش سفید رنگ به نام میالین پوش میشه نهایت آکسون به یک تعداد شاخه های کوچکتر دیگه به نام آکسون ترمینالز ختم میشه یعنی آکسون در نهایت خود به یک داد شاخهای کوچکتر تقسیم میشه که شاخهای کوچک بنام آکسون ترمینال سیاد میشه در هدامه در این قسمت یک نیورون دیگه وجود داره که با دندرایتاش وجود داره دندرایتایی که مربوط یک نیورون میشه و هم جسم مجرویش پیام عصبی زمان که از طریق دندراید یک نیورون گرفته میشه در جسم مجروی انتقال داده میشه بعد از انتقال میکنه در قسمت آکسون نیورون از این نهایتش انتقال میکنه با آکسون ترمینالز پس از آکسون ترمینالز انتقال میکنن در نیرون دیگه یعنی از طریق دندرایت ها گرفته میشن در این قسمت یک فضایی که در اینجا تشکیل میشه این محیط به نام ساینپس یاد میشه ساینپس محل اتصال فیزیولوژیک دو اجره عصبی یا دو نیرون هستند پس در کل انساج عصبی باعث میشدن که شرایط محیطی یا عوامل محیطی را ما درک کنیم انتقالش بدیم در قسمت مغز تجزیه و تحلیل شود و در مقابل عکس عمل نشان داده شود نیورون کسی قسمت ساخته شده بود دندرایت ها جسم حجروی و آکسون ساینپس محل اتصال فیزیولوژیک دو جره عصبی بود اما از انساج نباتی انساج که در بدن یک نبات دیده میشن از لحاظ موقعیت و یا وظیفه بسیار دست تقسیم میشن از قسمت خارجی اگر مورد مطالعه قرار بتیم یک نبات را ساختمان را که مشاهده میکنین یک ساقه است یک مقطع ارزانی ازش گرفته شده و قسمت هایی که درش دیده میشن انساجه که در قسمت ساقه دیده میشن به ترتیب اولین قسمت که خارجی ترین قسمت است عبارت از انساج اپیدرمس یا بوشروی استن که نقش محافظوی دارند پس قسمت خارجی نباتات را نسج بوشروی تشکیل میدن داخلی ترین قسمت را انساج انتقالی یا واسکولار تیشو تشکیل میتن که بعد و دسته تقسیم میشن زایلم و فولیم که باعث انتقال مواد میشن فضای خالی که بین ای دو نسج وجود داره بین نسج انتقالی و انساج در یا بشروی توسط انساج اساسی پر میشن و احاطه میشن پس در کل در بدن یک نباس سه نسج دیده میشه که شامل انساج بشروی، انساج اساسی و انساج انتقالی است. هر کدام بنابه خود مورد مطالعه قرار میتیم انساج بشروی ساختمان را که مشاهده میکنین یک برگ است ساختمان داخلی برگ که شما مطالعه کردین برگ از قسمت اساسی قسمت داخلیش ساخته شده که قسمت اپیدرمسش است که اپیدرمس بالایی داریم اپیدرمس پایینی داریم و تقریبش میزوفیل است که میزوفیل بالایی و میزوفیل پایینی داریم و همچنان دسته های انتقالی که در برق در قسمت داخلیشان دیده میشن نسج بوشروی یک نسج محافظتی است که در قسمت خارجی نباتات در قسمت خارجی ریشه ساقه و برق وجود داره و یک نبات را احاطه کرده و 
باعث محافظت از نبات میشه از عوامل خارجی و خطرات که در قبال یک نبات است اینا را محافظت میکنه در قسمت برگ سطح بالاییش قسمت بالایی برگ و قسمت پایینی برگ نسج بشرویستن که ساختمان که دارن باعث محافظت میشه اما قسمی که در حیوانات نسج بشروی نقش محافظوی داشت در نباتات نیست یک نقش محافظوی داره دومین نوع نسج که در بدن یک نبات دیده میشه انساج اساسی یا گراوند تیشو هستند که در کل ساختار اساسی یک نبات را می سازند انساج اساسی یا گراوند تیشو از لحاظ موقعیت ما دریافتیم که در قسمت وسط نسج بشروی و نسج انتقالی وجود دارند انساج اساسی به نوبه خود به طور مشخص به سه دسته تقسیم میشن که پارانشیما، کلانشیما و اسکلرانشیما است. پارانشیمایی که دیوار اجروی زخامتش در این نسج بسیار نازک است. تفاوت‌های اساسی که بین انواع انساج اساسی وجود دارد نظر به زخامت دیوار اجروی شان است. ما سه دسته نسج اساسی که نام بردیم پارانشیما، کلانشیما و اسکلرانشیما که وجود دارد. این نسج بشروی شان، نسج اساسی شان، پارانشیمایشان دیوار و جوید اینا بسیار نازک هستند از جمله وظایفی که اینا انجام میتن یک ذخیره نمودن دوم انجام عمل فتوسنتیز یا ترکیب زیایی است به دلیل از اینکه دیوار اجروی فقط دیوار اولی در اینا رشد کرده به خاطر زخامت دیوار اجرویشان بسیار نازک است ما در فصل سایتولوژی امرای دیوار اجروی آشنایی کامل پیدا کرده بودیم که سه قسمت اساسی داره دیوار اولی دیوار دومی و دیوار وسطی در نسج پارانشیما فقط دیوار اولی دیده میشن به خاطر زخامت دیوار اجروی در اینا نازک هستند دومی نوع نسج که مربوط به انساج اساسی میشه عبارت از کلانشیما است زخامت دیوار اجروی در کلانشیما نسبت به پارانشیما زخیم تر است زخامت دیوار اجروی در پارانشیما بسیار نازک بود اما در اینجا میبینیم که اجرات که اینجا وجود دارن هر اجره زخامت دیوار اجروی چون در این قسمت نسبت به زخامت دیوار اجروی در پارانشیما اینجا زخیم تر است. قابلیت که این انساج اساسی کلانشیما بر نبات میتا ان اتاف پذیری است. فلکسیبل سپورت یا قابلیت ان اتاف پذیری بر نبات داره. و سیومین نوع نسج که در بدن یک نبات دیده میشه عبارت از اسکلرانشیما که یک نوع نسج اساسی است. زخامت دیوار اجروی بر اینا بسیار زیاد است. آیسته آیسته ای اوجرات از بین میرن و میمیرن و در نهایت باعث میشن که پوش سخت را بسازن مثلا پوش لوبیا از اسکلرانشیما ساخته شده یا پوست چارمغز از اسکلرانشیما ساخته شدن و در این انساج نسج اسکلرانشیما دیده میشه پس در کل انساج اساسی که ساختار اساسی یک نبات را میساخت به سه دست تقسیم میشن که بارتند از پارانشیما، کلانشیما و اسکلرانشیما و آخرین نوع نسجی که در نباتات دیده میشه انساج و هایستن گفتیم اما قسمی که در بدن انسان یک دست رگ های وجود داره که باعث انتقال مواد میشه عین شکل در بدن نباتات نیز یک دست رگ های وجود داره که مواد را انتقال بده که عبارت از انساج زایلم و فلویم هستند انساج و هایی یا واسکولار تیشو در صورتی که یک ساقره ما اگر یک مقطع از دنیا زی بگیریم قسمت هایی که درش دیده میشه در قسمت داخلی نسج زایلم و فلویم که بارد از انساج باییز دیده میشن که نسج پرایمری زایلم برنگ سرخ که دیده میشه در تصویر باعث میشه که آب و مواد مدنی رو انتقال بدن و به تقیبش فلویم که در بطور رنگ سبز دیده میشه در تصویر باعث میشه که مواد پخته شده یا شیری پخته شده رو بر ما انتقال بدن انساج زایلم و فولی هم قسمت ساقیره که مشاهده میکنین در اول نسج زایلم قسمت هایی که میبینین نسج زایلم در کل نقششی است که باعث میشه آب و مواد مدنی از طریق ریشه گرفته شود انتقال داده شود در قسمت برگ یا در ساقه یا در برگ انتقال داده شود خاطر از اینکه عمل فوتوسنتیز صورت بگیره انساج انتقالی زایلم و همچنان دومین نوع نسج انتقالی که وجود داره بارت از فولی هم هستن. فولیم هایی که باعث میشن زمانی که عمل فوتوسنتیز انجام میشه و شیری پخته شده آماده میشن انتقال میکنن در نسج فولیم فولیم باعث میشه که این مواد پخته شده یا شیری پخته شده را بگیره انتقالش بده در تمام قسمت های نبات و یا هم ببره در ریشه نبات ذخیره این از موضوعات درسی بود که امروز مطالعه کردیم 
درس امروز ما به می قسمت به پایان می رسه. اگر انتقاد یا پیشنهاد دارین شماره های واتساب که در اسکرین تلویزیون شما یاد داشت شده می تارین به ای شماره ها تماس بگیرین و یا می تارین مسیج کنین سوالات که در زمین درس وجود داشت در قدمین انساج یا استولوجی همچنان ما در بنیاد معارف افغان تارک گروپ چت جور کردیم آماده ساختیم بر شما کانکوریان عزیز در صورت که اگر سوالات می داشته باشین می تونین در این گروپ چت جاین شوین و سوالات تان بر ما ارائه کنین همچنان در این گروپ سوالات تستای تقویتی افزود می شه بعد از هر ختم جلسه درسی سوالاتی که مطابق بانک سوالات بیولوژی در کتاب بنیاد معارف افغان ترک است در گروپ ها علاوه می شه و شما می تونین که این موضوعات درسی را و این تستای تقویتی را تعقیب کنین و انشالله که یک امید خوب یک نتیجه خوب در راستای کانکور بر خود ایجاد کنین تشکر از توجهتان و قرارتان خوش